tienen montada aquí, gente cruzando por todos los lados, probando bicis, unos para arriba, otros para abajo, lo que daría yo por darme una vuelta en bici ahora, pero no, tenemos que ir adentro a ver todas las novedades, porque aquí esto no acaba, está esto a reventar, tenemos mil novedades más para ver, así que nada, vamos a descubrir lo que nos espera el día de hoy. ¿Qué os parece esta joya que ha hecho Cross, una Esker RS personalizada para una carrera en Bélgica y para dar la vuelta al mundo? La verdad es que es realmente impresionante, con componentes hechos a medida, tope de gama, carbono... No, no, la verdad es que es impresionante. Pero si vamos a las bicis que podemos encontrar en el mercado, tenemos la misma bici, la, la, misma bici, la Esker RS 2.0 con un precio de 4.099 toda de carbono con un perfil muy aerodinámico, un perfil de fast gravel con cambio apex electrónico con 10.44 detrás, 40 de delante, unas ruedas de Swiss G1800 que nos va a aportar fiabilidad, vamos, una bici para correr rápido a un precio bastante reducido con los componentes que nos enseña. Si vamos a la Esker, a la Esker más barata, la Esker 6.0, es una bicicleta que está muy bien de precio, un precio de 2.020 euros. Está hecha de aluminio, las incorporaciones que entran en este año es la integración de los cables por debajo de la potencia, con lo cual queda un espacio aquí mucho más limpio, un espacio para poner cualquier bolsa y al final aros de g 540, UG Shimano, fiabilidad, doble plato, 2x12, eh, es una bicicleta para sumar kilómetros, para irnos de bikepacking varios días, para que nos descanse la pierna y para que podamos eh, hacer kilómetros sin parar. Algo que también incluyen, pues Cross ha hecho unas bolsas también que podemos adquirir a través de la marca Cross y que refuerza la idea pues, de esta bici que está hecha para sumar kilómetros, para irte por ahí de escapada y para pasar un fin de semana súper divertido con tu grupeta o solo. ¿Por qué no? Pues ya veis, estamos aquí entre este viendo la Race Max Italia, una bicicleta eléctrica que si queremos algo más competitivo pues tendríamos esta, la Race Max Italia con un perfil más, más aero, un perfil más racing, un perfil más para un all road o, o gravel poco técnico y luego tenemos la Race Max Boost Italia que ya vemos Boost que significa pues más paso de rueda, rueda 21 x 2 y ya veis más comodidad para un mayor bike parking, para rutas un poco más exigentes premiando la comodidad y el confort sobre la bici. Grandes innovaciones entre este, que como siempre es una marca súper fiable, una marca made in Italy, y ya vemos los detalles italianos que nos tienen realmente enamorados. Pues ya veis, estoy tocando toda la gama de gravel de la marca Pirelli y es que no es poca, tenemos eh, un único modelo, el cinturato, pero con varias letras que a veces nos, hace, nos hacemos un poco un lío. ¿Qué encontramos? Cinturato all road para pistas, para pistas rápidas, asfalto, neumático muy rodador. El cinturato Adventure, un neumático para aventuras que nos cubre todo el espectro, todo el, todo el tipo de terrenos, un neumático muy mixto. El cinturato Gravel S, pensado para terrenos más embarrados, terrenos más blandos, que se pueda hundir el taco y que la durabilidad va a ser algo justa si luego lo ponemos para un tipo de terreno más duro. Luego tenemos el cinturato Gravel M, un neumático muy mixto, un neumático para ponerlo para cualquier tipo de terreno, cualquier lugar y va a ir bien, va a funcionar. Luego el cinturato Gravel H, un neumático pensado para terreno muy compacto, para terreno que esté bien compactado, ya lo vemos, es un taco muy junto, poco prominente, pero con un poquito de taco lateral para agarrar bien en curvas. Y para el día de carrera también tenemos el cinturato Gravel RC, un taco bastante junto en la parte central para ir rápido, pero con un grip en, con la, gracias a la prominencia del taco lateral que nos ofrece este cinturato Gravel RC. Ya veis, tenemos de todo con el cinturato aquí, en la casa Pirelli. ¿Derecha o izquierda? ¿Qué preferís? Pues mira, da lo mismo porque al final es la misma bici. Tenemos la Rondo Root CF1 G2. En este caso, pues viene montada con el RAM, pero la geometría, el diseño, la estética es la misma. Ya veis, un diseño espectacular con un cuadro, con un diseño súper único y súper particular que la verdad es que nos tiene enamorados a primera vista. En el otro lado, pues que tenemos la misma bici, pero montada con Shimano, con un Shimano también de monoplato, con el GRX, pero eh, ya la misma geometría, la misma bici, eh, ruedas eh, juntes o así, con bujes jun super light, un poquito más ligeros, pero el mismo concepto, la misma bici para ir rápido, para ir rápido por un terreno un poco más, más mixto. Y también, ¿qué tenemos en el otro lado? Pues tenemos la Rondo 
M I L C. Una bicicleta más polivalente, una bicicleta pues más ligera, una bicicleta más enfocada al gran público que quiera una bicicleta rápida, pero a su vez que se pueda meter por algún sendero, por algún terreno un poquito más técnico. Ya vemos que por la geometría tenemos algo más cómodo y también nos incluye este Ram Rival, el cambio Ram Rival electrónico con potenciómetro incluido, con monoplato y con desarrollo suficiente para hacer cualquier tipo de salida. Pues ya veis, estamos aquí en Nordlift, una marca made in Germany, made in Alemania, que ya veis, se caracteriza por estos materiales tan resistentes, así tipo ripstop, y por tener todas sus bolsas waterproof, o sea, podrán ir todos los, todas las cosas que llevemos dentro súper seguras que no se van a mojar. Ya veis, aquí tenéis en su máxima expresión el bikepacking, eh, tenemos todas las bolsas disponibles, todas las cosas que podemos llevar, todos los accesorios disponibles de Nordlift, o sea que ya veis que tiene un amplio catálogo y nosotros Vamos, yo tengo ganas de coger esta bici y volverme a casa en bici y no en avión. Pues ya veis, estamos aquí en Orbea, en la, en la famosa casa de Mayavia, con su book insignia, con la Orbea Terra, una bici que nos tiene realmente enamorados y que hemos visto que los diseños, los colores, la personalización es algo con lo que apuestan realmente. Podemos cambiar los colores, los neumáticos, las ruedas, el cambio, el desarrollo. En general podemos hacer eh, una bici según nuestro gusto. Ya veis, aquí con el nuevo Shimano GRX de 12 velocidades 2x12, con lo cual vamos a tener también componentes eh, de última generación. Integración de cables también, una estética muy limpia, con lo cual una bici polivalente para hacer cualquier tipo de salidas. Y si queremos hacer unas salidas pero tenemos un poco de miedo de quedarnos sin piernas o quedarnos rezagados, pues tenemos esta Orbea Gain, la otra bici de gravel de la marca, una bici eléctrica con motor Magle, de 55 Nm y una batería de 350 vatios hora en general, también una bici muy polivalente para hacer un gravel más all road, un gravel más, menos técnico y más orientado a la carretera y pistas sencillas y que también incluye detalles que nos gustan mucho como sería el display que es muy intuitivo y las luces que introduce ya de serie que van cargadas con, el propio, con la propia batería de la bici, tanto la luz roja trasera como la luz delantera blanca. Nada, una gama de Orbea que apuestan por el gravel, apuestan por las cosas que le funcionan y sobre todo personalización y gravel en estado puro. Pues ya veis, yo que soy un friki de la mecánica, vengo de la mecánica de bicicletas y estoy aquí en ESB viendo cosas que me están flipando, si es que no lo puedo evitar. Por ejemplo, motores, mantenimiento de motores, aquí tenéis un motor abierto en canal donde podemos ver todas las partes móviles de un motor y por ejemplo ISB se ha puesto las pilas y ha sacado todos los cojinetes que podremos cambiar, las correas para poder modificar, para hacer el mantenimiento a nuestro motor pasados los kilómetros, que al final son rodamientos pues que aunque estén sellados dentro del motor pues tenemos humedad, barro, agua que se pueda filtrar. Otra cosa que también ha hecho ISB este año pues son los retenes de suspensión, doble labio, nitrilo, son retenes de suspensión para aquellas bicis que tienen suspensión, que cada vez aquí en Uruguay que hemos visto que hay más bicis que tienen eh, horquillas eh, de suspensión. ¿Qué tenemos aquí también? Pues unos cojinetes de fricción también para tija telescópica, ya hemos visto muchas marcas que tenían tija telescópica, Cross, Scott, vamos, un montón. Eh, tija telescópica, el casquillo de fricción que hace que, la, que, la, que el vástago de la tija sube y baje bien y no, se, no tenga juego, no tenga holgura y vaya muchísimo más fina. Pues también lo tenemos. Estas gomitas de color rojo, ¿por qué son de color rojo? Pues porque son vistosas. Las ponemos en el vástago de la horquilla y veremos el recorrido de nuestra horquilla. Sería la goma de sac tan conocida para ver cómo trabaja nuestra horquilla. Y en cuanto a cojinetes, a lo que se dedica esta marca, eh, fabricación propia, pues ya sabéis, eh, tenemos todos los cojinetes, estos Made in ISB dentro del grupo ISB, ellos eh, lo, se lo gestionan todo y tenemos tanto la gama de Endurance, que sería el cojinete del día a día para durar, un cojinete que está expuesto a todo tipo de inclemencias del tiempo, óxido, agua y con este tratamiento de BA que le llaman ahora, que son estos que están eh, de color negro, que es un tratamiento que se le da exterior para todavía eh, que no entre tantos los factores externos como podría ser el agua, el óxido y la humedad. Tenemos también rodamientos cerámicos, un rodamiento que coge muchísima más velocidad al principio, sí que es verdad que es algo eh, que necesita un poquito más de mantenimiento, pero un rodamiento que gira muchísimo, muchísimo, tanto la rueda como los rodamientos como por ejemplo en las roldanas, ya lo veis como gira. Y luego por último tenemos el rodamiento para el día de, para el día de la competición, para aquel día que queremos tener un rodamiento que se llama, sabemos que nos va a girar súper bien, pues tenemos la gama X-Force, eso sí es un rodamiento que está pensado para el día de, no para el día a día, para el día a día podríamos tener la gama Pro o la gama sobre todo Endurance.
os parece esta edición especial que ha hecho BH con el artista Kike Ibáñez? Alucinante, ¿verdad? Pues bien, estamos aquí en el stand de BH y estamos aquí con su bicicleta de Gravel, la Gravel XAT, una bicicleta que ya sabéis, eh, una bicicleta para ir rápido, pero también para ir de, de, de bikepacking unos días con el sistema este de SRS de absorción de impactos que también la verdad es que funciona bastante bien y podremos ir rápido por todas las pistas que queramos sin el miedo o absorbiendo un poquito más los golpes con esta bicicleta tope de gama de la bici eh, Gravel XAT con un precio de 4.999 euros la tenemos disponible al mercado con ruedas de carbono de perfil Vision y este grupo Shimano nuevo GRX 2x12 Day 2. Pues ya veis, estoy aquí con la Centurion Crossfire R2000D, una bicicleta eh, eléctrica con un motor Bosch SX y una batería de 400 vatios hora que está pensada para aquellos que quieran hacer sus salidas de gravel con un puntito más de ayuda, con un puntito más de fiabilidad, tenemos un rango de desarrollo bastante amplio, un neumático bastante ancho para hacer un terreno algo más complicado y una geometría que quizás se parece un poco a las bicis de carretera, pero algo más relajada, algo más cómoda para sumar kilómetros y para salir de la carretera y coger las pistas y los senderos más técnicos cuando nos venga de gusto. Pues ya veis, estamos en Hachichon, descubriendo todos sus neumáticos de gravel. Tenemos el Caracal, el neumático más ligero de la casa. Eh, tenemos luego el Caracal Race, el neumático para ese día de competición, para gente que quiere un neumático más racing. El neumático Override, un neumático un poquito más pesado, pero muy poco, pero enfocado también a un gravel fácil, un gravel carretero, un gravel poco técnico. Ya luego tenemos el Book Insignia, el mejor neumático de la marca, el que se ha vendido más, el que está pensado para un gravel más mixto, para terrenos secos, terrenos descompuestos, senderos, pistas, asfalto... El Hutchinson Tuareg, tanto en 40 como en 45 lo tendremos disponible. Si queremos un poquito más de taco tenemos el Hutchinson Tundra, un neumático para terrenos más técnicos, terrenos más descompuestos, más húmedos, con más barro. Esta sería la opción que deberíamos tener en cuenta. Ya veis, aquí hay colores para todos y neumáticos para quien quiera y para cualquier tipo de terreno. ¿Qué os parece la estética que propone Marín siempre en las ferias, siempre diferente, siempre atractiva? Lo vemos con esta Marine Headlands 2, una bicicleta de carbono que han creado cogiendo las ideas que sacaron con la Gestalt y la han adaptado a una bicicleta también para bikepacking, pero con nuevos materiales, algo más cómoda, algo más ligera y algo más amable. Ya veis, tenéis disponible también con el Ram Apex y también con otro color, por ejemplo, como sería este color así más tipo bronce, un color bastante diferente, bastante más gravelero, con un montaje que sí que es verdad que es custom, que no lo tendremos disponible, pero que también es muy chulo. ¿Qué tenemos más? Pues tenemos bicicletas de cromo, ya veis, tenemos esta por ejemplo la Four Corners 2, una bicicleta hecha de cromo con varios accesorios de bikepacking para poner tu botellita, para poner cualquier cosa que quieras llevar encima, con monoplato, con 12 velocidades, cromoli, eh, para los románticos, para los que nos gustan los cuadros de cromoli, eh, Marín nos ofrece un gran catálogo en ello, tanto de cromoli como cromoli como una horquilla de carbono. ¿Y qué más tenemos? Pues tenemos la Gestalt XR, una bicicleta como la Gestalt que ya conocíamos pero que introduce varias cosas como sería el monoplato 12 velocidades y ojo tija telescópica para bajar más cómodo y más seguro estos de marín la verdad es que no paran de sorprendernos yo ya no sé ni por dónde cogerlos la verdad Pues ya veis, más novedades que estamos descubriendo aquí en Dare Bikes, una, una marca taiwanesa que está apostando fuerte por el gravel y lo vemos ya con su nueva bici, esta Gravel Ace, la sucesión de la GFX, otra bici de gravel que tenían y que incluye muchas novedades, cuatro de carbón, horquilla de carbono, mil anclajes de bikepacking, ya vemos por todo el cuadro que hay un montón de anclajes de bikepacking, nuevo cambio GRX 2x12, 825, ruedas de T-Swiss de carbono y una cosa que nos gusta mucho también, que si me sigues por el otro lado te podré enseñar y es este compartimento que incluye aquí dentro. Ya veis, parece un tubo de una e-bike, pero no, es porque realmente aquí dentro nos incluye con esta tapita un compartimento que nos viene con una funda, aquí vemos, en la que podremos almacenar todo tipo de herramientas, todo, todo tipo de cosas, y aparte podremos acceder a la batería del Day 2 si necesitamos cambiarla, cargarla, hacer cualquier tipo de mantenimiento. Pues son pequeños detalles que marcan la diferencia y que al final estas innovaciones son las que hemos venido aquí a descubrir. Sí, sí, ven, ven. Y estamos en head, pero no estamos viendo ni pelotas de tenis, ni material de skin, nada. Estamos viendo bicicletas, sí, sí, bicicletas. Y no solo de carretera ni de montaña, sino que también se han metido en el gravel con su modelo Picton. 
Aquí podemos ver dos modelos, la Picton 4.0 y la Picton 3.0. Picton 4.0, material de carbono, la tenemos íntegramente fabricada en carbono, cuadros, ruedas, manillar, una bici súper, súper ligera, muy polivalente, preparada para bikepacking con monoplato. Diferencias con la Picton 3.0, pues básicamente son las ruedas. Tenemos ruedas de aluminio, una bici con un precio un poquito más económico, pero que mantiene todos los otros componentes, monoplato, cuadro de carbono y manillar integrado de carbono. Dos opciones para dos tipos de bolsillos que cubren todo el espectro de la gama de Gravel. Estos de Head parece que se están poniendo las pilas y lo están haciendo bien. Pues ya veis, día 2 superado, un día también súper, súper intenso, con muchísimas, muchísimas novedades. Al final ha sido un día frenético. Mañana más, mañana último día. No sabemos si nos va a dar tiempo a todos, pero es que esto es uno para nosotros no vamos para más. Estamos realmente reventados. Pero bueno, ahora nos vamos ya al hotel a descansar, a reponer fuerzas y mañana otra vez al lío, a darlo todo y a descubrir todas las novedades que nos está mostrando este Eurobike 2024. Hasta mañana. 所以我从那一刻我改变了我的一个心态，我当时是熟悉黄渤，熟悉野心黄渤的个人。